大家好，本节介绍瑞能这版系统简单嵌画的绘制。瑞能新版本嵌画的绘制与老版本是有所不同的。新嵌画的绘制可以分为以下几个步骤：嵌画色码绘制花型，设置银塔下沙嘴，设置编译参数，最后进行编译。首先，了解嵌画色码绘制花型的重点。嵌画色码。分为三组，前边之色码二幺幺至二幺九，后面之色码二零幺至二零九，前后边之色码二二幺至二二九。在绘制嵌花时需要注意，如果嵌花色码不够用，也就是说二幺幺至二幺九都已经使用了，但是嵌花还没有绘制完成，封闭区域可以重复使用色码。在封闭的嵌花区域内，可以使用其他普通色码，例如小图色码、带翻身的色码等。系统可以自动识别。接下来，实例介绍嵌花色码绘制花型，在一个普通的单面上绘制出嵌花来。第一步，使用嵌花色码绘制花型，二百一十一号色。首先，将大声一号色换成二百一十一号色。这一行不需要换，这一行是废沙中的封口沙。第二步，用不同的嵌花色码将花型绘制出来，用菱形工具自定义一个菱形。圈选这个菱形块，用平面复制工具复制菱形块，可以看到。在这个花型里面，有三个嵌花色码，二幺幺、二幺二和二幺三，这就是一个普通的三色嵌花花型。绘制嵌花的时候，如果嵌花色码不够用，封闭区域可以重复使用色码。通过这个例子来解释，这里三个颜色。是封闭的，封闭也就是色码块没有连通，即相互独立。现在是用三个不同的嵌花色码，在这个区域里面也使用二幺幺色码是可行的，因为左边的二幺幺区域。和右边的二幺幺区域，中间被二幺二区域隔断了，所以可以重复使用色码。第三点，在封闭的嵌花区域内，可使用其他普通色码、小图色码，系统能够自动识别。例如，需要在这个区域内。做调孔，用七十一号色调孔，六十一号色。圈选这个范围，平面复制。
如果在某个区域内画这些普通色码，系统可以自动识别。同样，小图色码、锁骨色码等也可自动识别。线画色码绘制好花型后，接下来了解银塔下沙水的设定。银塔下沙水设置的步骤如下：点击工具栏上的编译按钮，打开银塔下沙水设置，进入沙水设置界面。接下来，在界面的右下方设置沙水号。或者点击相应的区域设置沙水号，最后在沙水设置界面设置好沙水后，返回编译界面，设置沙水的初始位置和沙水的类型。下面实例介绍，以刚才绘制的花型为例。接下来，设置嵌花色码的沙嘴及银塔下沙嘴，选择工具栏上的编译按钮，单击，进入编译界面。这里有银塔下沙嘴设置按钮，单击，可以看到，沙嘴设定界面的左边有预览图，与绘制的嵌花花型相同。在界面右下角，可以设置嵌花沙嘴，单击主沙列，则弹出沙嘴号输入键盘。这里设置三、四、五号沙嘴，这样嵌花沙嘴就设置完成。也可以单击预览图中的某个区域，设置或改变沙嘴号。例如，将三号沙嘴改变为二号沙嘴，那么现在设置的沙嘴为二四五号沙嘴。沙嘴设置完成后，单击确定，确定后将回到编译界面，在沙嘴设置页面有类型选择。类型有 N 和 I 两种 ，N 表示普通沙嘴 ，I 表示嵌花沙嘴。由于大部分的机器没有配嵌花沙嘴，一般只有普通沙嘴及 N。这里则是设置沙嘴的起始位置，左边或右边。例如，刚才嵌花设置的沙嘴为。二是五号沙嘴，需要将五号沙嘴放置在右边。五号沙嘴勾选右，这就是银塔下沙嘴的设定。接下来介绍编译参数的设定。编译参数主要包含有四类选项：第一类，沙嘴的带进带出；第二类。沙嘴的移动，第三类一行归尘及嵌花收加针处理，第四类优化选项。以刚才绘制的嵌花为例，来具体介绍这四类参数。选择花样展开页面，选择银塔下，这里面都为嵌花的参数。沙嘴的带进带出，沙嘴移动。和一行归尘。若沙嘴带进带出类型，选择的是前调目加后编织。沙嘴移动类型也为前调目加后编织。最后，一行归尘参数一般勾选自动。这样，相邻两块的嵌花衔接，效果是最优的。这就是沙嘴的带进带出。沙嘴移动和一行归尘处理，最后还需要设置优化选项。这类参数主要是指一行微拟嵌花
在设置页面里面，这里有优化选项参数，里面有一行微领嵌花。一行微领嵌花主要是对嵌花花型的拆分方式进行设置。嵌花的拆分方式，勾选这个选项，嵌花色数越多，优化的效果越明显。三色的嵌花可以不勾选一行微领嵌花。一般四色、五色或以上的嵌花才勾选这个选项 ，CNT 行数会明显减少。这里不勾选这个选项，机型选择增强型，双系统，单击编译，将弹出。是否使用上次沙嘴分配设置的选项？选择是，即按已设定的银塔下沙嘴进行编译。选择否。将弹出沙嘴设置界面，需要重新设置沙嘴。选择是编译，反编译查看编译后结果。在嵌花区域中绘制的条孔色码，在反编译中可以看到条孔被正确的执行。以上便是普通嵌花的绘制。本节介绍完毕，谢谢大家。